not only single time multiple times and uh, you prepare uh, some notes on your own okay yeah. so better you prepare notes on your own okay mm, if not then i have to prepare so if i prepare then it will take one more hour so sometimes you know you may feel it uh, it's a waste of one hour okay so that's why i'm not preparing if you are interested you can prepare the notes okay if not i'll give some like two to three days if you are not prepared the notes then i will prepare okay and uh, yeah what about this one we finish this part right uh, metadata we finish yeah. right okay so okay so this is the one we finish then assumptions also i think we did required expected permissible also we did then uh, i think we are talking about the uh, timings right time time or uh, date and time date date function date and time right okay so date and time format right? yeah. it's not a function yeah. So, so already we discussed this length also, right? The length. So <clears throat> I gave you one. Um, yeah. I have shown you right, what is the length, what is the attribute. So those things also we discussed. Yeah. Then coming to the date and time. So date and time should be as per the ISO 8601 format. 8601 format means it's an international. I mean standard. So you have to maintain the international standards. ISO 8601 formats. Then here the year should be four digits month should be two digits okay then in between you should write the time designator t then hours minutes and seconds right so seconds also you should, you should not write a single digit if it is uh, 10 seconds then 10 it's fine if it is 5 seconds then you should write 05 if it is a month then you should write if it is january then you should write 01 right it's not like uh, uh, one simply one you should write you have to add the zero in the zero if it is the ninth month then you should add zero so even month, seconds, hours, whatever it may be, you should write the two digits, except the year. Year should be four digits. It should not be a single digit, right? And way to use this hyphen, way to use this colon, <coughs> way to use this slash, hyphen should be used in between the year and month date. Then this colon should be used between the hour, minutes and seconds, right? See, yesterday we discussed, right? You see here, we use the hyphen in between the year, month and date. Then we will be using the colon in between the hour, minutes and seconds. Got it. So time. What is this time? Time t is it should, it should be between the date and the time. So we call it as a time designator. Okay. So what is that one? The time designator. Okay. So <coughs> this one. And uh, already we discussed this part also. Interval of uncertainty. Okay. If there is any uncertainty issue, uncertainty means uh, it is not like a perfect one. It is not certain. It is not perfect one. So perfect means precision. Perfect no question. So it's not perfect. Maybe in between 10 to 10 30. So how to write that between 10 to 10 30 means you should write like this. Okay. Then and if it is uh, uh, is there any, if there is any missing value, then how should write the missing value? If it's a date, use the hyphen. Even if it is a time also, the missing should be repainted with a hyphen. Right. So what do you mean by this one? Hyphen, 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 then T means the complete date, month and year is missing. We have only 7.15, the time is 7.15, 7 hours and 15 minutes, that's it. 7.15 of some unknown date, so we don't know the date. So, how many hyphen we should write? Usually, <coughs> between the month date, there is one hyphen. Between the year and month, there is one hyphen, right? So, two hyphens and these three are missing. So, it should be five hyphens, right? We should not uh, <coughs> write less hyphens than this, right? So, anyway, no need. If you just apply the ISO 8601 format, automatically it will convert to uh, this type of the output. Okay, no need to worry. That you should know what is this format. Anyway, I will explain this format while we derive the variables. Okay, so this is about the date and time precision. Then coming to the duration. So duration means, for example, you say six months. Six months means you should write the P six M. Okay, like this. P means period. See, so for example, how to repeat this two years? Two years means P two Y. As per the SG, I mean eight six zero one. P two Y means period two years. 10 weeks, P 10 W, P 10 W means period 10 weeks, 3 months 4 days, means P, it's a period, then 3 M 14 D, means 3 months 14 days, 3 days means just P 3 D, means period 3 days, okay, 6 months 17 days, 3 hours, P 6, 
M17 D. Okay, what is it? Days. Okay, then here we have the time also. Three hours. Then time should be T T designator. Time designator should be there in between the date and time. Though it is a period or precision, whatever it may be. So period six months, seventeen days, and time is three hours. Okay. What about this one? Fourteen days, seven hours, and fifty-seven minutes. T fourteen days. Period fourteen days. Time seven hours, and fifty-seven minutes. So where is this T? Here is the T. Period fourteen days. And then time is seven hours fifty-seven minutes. So there is a time between these two. What is? What about this one? Four and a half weeks. Period four point five W. Okay. Days <coughs> should be represented with the D. Week is W. Why is years? So only one one hours, one one minutes. M only. No need to use the M M. Okay. So in between we will have T. T means time designator. Got it. So <coughs> this is about the duration. Okay. Then what about this uh, interval with uncertainty? Uncertainty means whatever it may be, we should use the eight six zero one. Okay. The same one. Right. If it is a year. Just remember this single line. That's enough. Okay. What is this one? Year should be four digits. Then there is a hyphen between the year and month. The month should be two digits. Date should be two digits, and there is a hyphen between this one. And then there is a time between it. Then hours, minutes, and seconds. Right. There is a colon in between this one. Okay. Then what about this one? Period. Okay. P. N years. We don't know how many years, how many months, how many days. In time, how many hours? In hours, in minutes, and in seconds. Got it. So this is the uh, time, date and time. Then this is the duration. Okay. The time duration is time duration as well as the day duration. Clear? Then use of the study day video. This I will explain with an example. Okay. We have a programming for this one, so I'll be explaining that program. Okay. So <coughs> like uh, this is called the study day calculation. How to calculate the study days? Okay, so for example, uh, clinical test started on third, or the clinical test started on first December. Okay, it ended on twenty fifth, or it ended on third only. So on first day the patient came, third day, third day it got finished means November third it got finished. So how many days the trial was? The patient attended on the first. He took the medicine on second also, right? Then he took the medicine on Third also, right? So how many visits he made? Three visits. So when the study ended, third third number. When the study started, first number. So if we do the minus like like two minus one, then it will I mean three minus one, it will be two days only. Got it? <coughs> Simple. Study started on first. Study ended on third. So how many days the study was means? When a minus is some one point three minus one, it will be two days only. Right, study period is two days only, but it's not the case, right? Study happened three days because started on first, then it uh, continued on second day also, and it ended on third day. So, what is the study day here? Three days the study, but when you do the minus, like end date minus start date, then it will be two only, right? So that's why you had to add plus one. You see here, plus one will be adding. Okay, so see date portion of the and minus date portion plus one, three minus. I mean, date is third. You should write the date, not the day. Okay, then it will give the days. Okay, so see that's why dy. Dy means dates, days, days. So it started, it ended on third number. It started on first number. So three minus one, it will be two only. So you should add one plus one. So it will be three. So the total days of the study is three days, not the two days. Okay, so that's why you should add this plus one. Okay. Anyway, anyway, we have one program. You have to do this one. So I'll explain the program later. Then, okay. <clears throat> And uh, actually, after explaining these trial visits, okay, then I will explain this uh, clinical encounter some details. Okay, then you will understand. Mm. Okay, I'm just checking like what are all the uh, important things here because we have to do all this, right? Mm. This already explained. Texting should be should not more than 200 characters, right? And this text string may contain small letters, right? I mean the proper case, but 
most of the things are present in the upper case. Okay, let's come to the domains. Okay, so before coming to the domains, uh, first what we'll do? Um, yeah, so we had different domain classes, right? So first we will talk about this trial design domains. Okay, trial design domains. So this comes under the designing part. Okay. This comes under the designing part. Okay. I'll just show you with a small example of this designing part. Okay. Uh, let's just go to the section seven. Um, section seven is about the five digits. Uh, yeah. Okay. Section seven <coughs> is over of the five digits. So, in this, how many are there? File arm, file element, file digit, file include multiple, file summary. Okay. So one, two, three, four, five. It is as per the old uh, like uh, edition or older version. So in the newer version, we got a new thing like file disease assessment. TD also there. TD also. Okay. So what this is? Okay, let me write it on a paper. Uh, uh, write on some document. So here I'm writing. Or you can write in between also. No, yeah, here I'm writing. <coughs> what is the first one? Tyler. Okay. <coughs> so it it is an experimental design. Like this, you have to prepare the notes. Okay, I will show you how to prepare the notes. Experimental design. Okay. Experimental design. Uh, which one? Trial arm. Okay. Trial arm. Then trial elements. Trial elements. So these two are the experimental design. Later, schedule for assessments. This is the second part. Schedule for assessments. Then trial visit comes under this schedule. Okay. Next uh, trial summary and element. This is the third one. In this trial inclusion exclusion criteria. Next, uh, trial summary information. Okay. Trial summary information. Okay. So, these are one, and this is a new one. Trial arms also. Okay. Trial arms also. Trial disease assessment. It comes in the schedule for assessment. Okay. Trial disease assessment. Okay, so <coughs> so this is the experimental design. Then what is this trial arm? So trial arm means. Uh, Planned design of the study, okay. Uh, this one. All sequences here. It's most final components. All sequences. Okay. So anyway, I will explain it again. Trial means all sequences of the Components. Okay. Okay. Components. We call them as the epochs. Epochs. Then trial elements. So trial element means uh, this one. 
dependation of the study treatment in its most granular components. This is experimental design. Then this is the visits, scheduled visits. So scheduled visit means like a planned schedule of subject. Okay. With the study being conducted. This one. Trial visits. So how many times the patient has to visit? So those things will be given here. Okay. Now this is the trial disease assessment. So what is this trial disease assessment? It is about the, the planned schedule of efficacy assessments related to the disease under study. Then trial summary and eligibility. So this is the other one. In this we have the inclusion and exclusion criteria. So what is this inclusion exclusion criteria? Explains. Okay. Um, subject eligibility criteria. Then file summary information. So what is style summary information? Describe the characteristics of the trial. Okay. So this one. Next, um, yeah, that's it. Okay, so these are the different uh, things: experimental design, then should be for assessments, then trial summary and eligibility. Okay, so this we call it as a TA trial arm. This is called the TE trial element. Then this is called the trial visit T B. Then this is the TD, trial disease assessment. Okay. Later, this is an inclusion exclusion criteria, TI. This is a trial summary. So, we call it a TS. Okay. Let us see what these are and what it is. So, as I told you, these are all the study design, study design domains. Okay. So, these are not related to any clinical information. It is just a study information only. Got it. So, uh, okay. First of all, um, yeah, let's take one by one and see. Okay. Um, okay. So, what I am doing here. Um, see, we have the PS. Yes. Okay. This is the study summary. Okay. So first of all, we will do the arm. Arm means what is an arm? Arm is nothing but uh, design. Okay. Trial design. Okay. Let us see this arm first. So one second. So, trial design, right? So, it is a TA trial arm. Okay, so what are they here? Study ID, domain, arm CD, arm, T A E R, T A E R O R D. Okay. Then E T C D. It's an element. Then tab branch. Then T A trans. Then epoch. Okay. Now, actually, these we got it from the HTML implementation guide only, right? Okay. Let's go here. 
So we are talking about the trial arms, right? Let's go to the TA. TA ET what? TA ET what it is. So here we made some mistake. TA E ET right? So it's a TA ET what? TA ET what? Check it. TA ET what? Plan order of element with in arm. Okay. So yeah. Okay. So first of all, we designed a specification, right? Specs like what variable to be present in the TA. Okay. So we just made like this. Now we have to create a data set, right? We have to create a data set and we should keep these variables in there. Okay. So I'm taking a new tab instead of uh, creating a new tab. So I'm just creating a new tab here. In this new tab, okay. So what I am doing, this should be set as a variables, right? So keep this as a variables. Variables, it should be study ID, and uh, this is the domain, and this is an arm CD. This means we are creating a data set here. Okay, simply I am just uh, showing you. Later we will be creating a data set using the SAS code. Like this. So these are the variables. Okay. <coughs> Sorry. Yeah. So these are the variables. And what is the meaning of each variables? You should know, right? That is very important. Because you should not simply say arm. What is an arm? You should know the meanings, right? So these are the study identifier labels we should know. Okay. Because in the interview also they'll ask the labels. So I just kept here like this. Study ID means this is a study identifier, then this is a domain abbreviation, then this is a planned arm code. CD means always code. CD means code. Arm code. Then arm means it's a planned arm. Then T A E T word means T A means trial arm E T word. Element Okay, order, element order. Okay, so word means order. Okay, ET means element. Okay, element order. TA means trial arm, element order. Then this is element code. Always CD means code, element code. Then element means description of the element. Then TA branch means treatment. Sorry, trial arm branch. This is the treatment. Then trial arm transition rule because I told you all the rule variables are present in this trial design model only trial design domains only okay so yeah so these are the uh, okay so this one also just make it nothing and okay then Okay, so yeah, so what these are these are variable names, right? These are these are variable names. These are the uh, variable label. Then it should be character or numeric. So that will be there in the specification. Right? So there is the specification. No need to add. Then <coughs> here they have given protocol set to ABC001. So we have to add the protocol as a 001. Right? We have to set the protocol. But here I am not going to take you know this protocol. I am taking a different protocol. Okay. So already I sent you the protocol like long back. Okay. So what is that protocol? Uh, I asked you to go through that protocol also. You have whenever you have time. So this is the protocol I already sent it to you and I explained also. Okay. So what is the study area? We are talking about this protocol. Okay. What is this one? Bufrenorphine or Aloxin versus clonidine for inpatient opioid de detoxification. So what is this one? Actually, the people are the patients who are taking the opium. Opium, you know, right? It is one type of the drug. So when they are taking the opium, say their body contains the toxins. So this is a trial to detoxify the 
opium effect from their body. So it is a inpatient setup. So to one group we are giving this bufrenorphine with naloxone combination. To the other group we are just giving a single medicine called clonidine. Okay. So we have two groups. To one group we are giving this combination medicine. To the other group we are giving this single medicine and we are checking and we are identifying which one is more effective as a inpatient setup. What is the trial? I mean the study ID. This is the style. I mean the study ID. So you just copy this one. Okay. After copying, then here in the sheet, what is your study identifier? It is not the patient ID. It is study identifier. So, so paste this one. Study identifier. Just paste it here. Okay. This is the study identifier. Okay. So uh, here it is showing. Right. Study identifier means protocol. You have to take it from the protocol. Set to ABC zero zero one. Right. But here we have taken from the protocol one. But what is the protocol number? NADA CTN. So I kept this one. Right. Now go to the. Because I told you right. It is the domain which explains us how to do the trial design. Okay. So first of all, let's go to the trial arms. Trial arms means it contains the study schema. So what is the study schema here? First obtain the informed consent. Means get the approval from the patient. That he is willing to participate in the clinical trial. That is the informed consent. You know, after getting the informed consent, then what we do? We will do the screening. What is the screening? Screening means whether he is eligible to participate in the trial. And that is screening. And then you collect the baseline assessment. What is his temperature before attending or before participating in the trial? What is his weight? What is his uh, height? What is the status of his heart? What is the physical exam? Everything you are, do all the baseline assessment. Baseline assessment means. Before giving any medicine, just immediately after screening, okay. So, what are all the values you are collecting from the patient should be noted as baseline assessment, okay. Because without knowing the baseline assessment, how can you make the change from baseline? See, for example, you are giving a weight gaining medicine, okay. I mean, you are doing a, some research on a medicine which will make the patient to gain weight, okay. That is your uh, medicine. So, the patient uh, with 20 Cages of weight, okay. If he comes to your clinical, uh, I mean research site, then you give the medicine. But before giving the medicine, you have to weigh him, right? You have to weigh him that it is 20 cages. Then after giving the medicine, then again you weigh. What is the cage? 60 cages. Then what is the change from baseline? Baseline is 20, and the uh, total weight is 60. So 60 minus 20, 40. So your trial is working, and he gained 40 cages, right? So this is how you can assess, right? I mean, if you are unable to collect the baseline assessment like 20 kgs, then how can you say that your medicine is effective and your medicine is safe? You cannot do, right? So that's why the baseline assessments are always important. To find out the safety also or to find out the efficacy also, we have to know the baseline. So that is called the baseline assessment. Anyway, I will explain what baseline assessment we will be doing. Okay. And uh, there is one... Uh, process also called the change from baseline calculation. Okay, so in the change from baseline calculations also we have different things, right? So we'll be using a program, okay, to collect this baseline changes. Okay, I, anyway I will explain that one also. Now, what we are doing first perform the screening and then collect the baseline values, okay, and then randomize. Randomize means according to this protocol, the total strength. To be participated in the clinical trial, 360 people, 240 plus 120. So you have to randomize. Means you have to split these 360 people into two groups. One group contains 240. So to the 240 people, we are giving this bufrenorphine and naloxone for 13 days detoxification. I mean 13 days inpatient. So you are giving daily this medication to these 240 people, and that other two, 120 people, you are giving this clonidine group. So there are two groups. These are nothing but the arms, right? There are two arms, two hands, right? Then after giving 13 days, again we have to make a follow-up. First first month, ask the patient to come on the, I mean, first month or at the end of the first month, and then again the patient should come on the, uh, I mean, the third month. Again the patient should come at the sixth month, like this. So this is the just uh, study schema here, right? right? So here you understood, right? How the trial uh, arm is designed. There are two arms only, two arms only. In each arm, what we do? First we will do the screening. And then we'll be giving the bufrenorphine uh, for 13 days, and then in the first follow-up, and the patient has to come in the third follow-up, and again uh, six month also he has to come, right? So how many arms are there? Only two arms. In one arm, first screening, 
then giving the medicine, the first follow up, second follow up, third follow up, that's it. So, 1, 2, 3, 4, 5, and then 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 plus 5, total. So, total 10 observations will be there. Okay, so how to write this one? Okay, so right here in this way. This is the study ID. Domain abbreviation. What is your domain abbreviation here? Domain is what is the domain? Assigning. You have to write it TA. Just write simply the TA. That's it. Okay, you just write the TA. This is the assigned. You are assigning. That is TA. Okay, now what is the plant arm? So, what is the plant arm here? Arm code. I mean. This arm code, right? Plant arm code. So you just give a code for this one. Okay. What is this one? Uh, Bufrenorphine, right? So let's give it as a BUP. BUP and naloxone also you give it. Okay. Let us make it as BUP and X. Okay. BUP and X. And this should be in quotes. I mean, uh, upcase. Okay. BUP and X. Then what is a plant arm? Plant arm means it's a bufrenorphine naloxone plant arm, right? So uh, go to this uh, protocol. Here, here you can see. Right? See where where should get this plant arm? Arm CD assigned. You have to assign. Assign means just one to all the observations. It will be one only. Then arm where you have to take from the protocol. So arm should be taken from the protocol. So this one, which one, which one, which one. Take this one and uh, add it here. Okay. So where here. Okay. You add it here. But it should be in caps. Okay. So how to convert this into the caps? Do you have any idea? Action to this one. Do you have any idea about this? How to convert uh, the text into all the small into the caps. We did, but I forget actually. Look at it. Think shift uh, F2 or F3, I think. So. Shift F3. F2 or F3, I don't know. Mm -hmm. Just to add the comment. Let me search. We have this Google Drive. One second. <coughs> mm, what's that? Mm, I think this is a formula, right? So, mm, okay. Let's see. Let's use a formula here. Okay. This slice is uh, in this one. Okay. Actually, the formula is there, but how to convert this? You have to convert the text. It is converting and adding it to other um, cell. But uh, you should not use the formula. There is no command, right? Um, Mm. 
Okay, so what we do, put it here. Okay, put it here. Now use the formula. Okay. So what is the formula? Simply write equal to okay, upcase, upcase, which one? This one. Upcase. So, case upper right? No, no, upper, not upcase. You should use the upper. Yeah, that's right. Thing. But when you remove it, then again, you will get the that is a problem. You should not use the formula. So when you use the formula, then you okay, no issues. <laughs> okay, by this time I think you can write. Okay, so because we should write in uppercase, right? Uh, book and F and now let's see. Book and F and now let's see. This is the arm. Then what is the planned order of element within the arm? Within the arm, order means how many times the patient should come? Here, what is an order? First, inform uh, screening, right? Second one, treatment phase. Then treat, follow one to three. So totally five, five orders. So one, two, three, four, five. Okay. Then what is the element code? Code is screen. First screen, but it should be in capital. Let us write capital screening. You see here, it will show. What is the arm? Protocol we had to take. Then this one also, plan data also we had to take. Then ETC. What is the element code? Element code is assigned. We have to assign. Okay. That is screen. Then Rufrin has been Alexa medicine. Second time they are taking. Then third one is the follow up one. Then follow up two. Then follow up three. <coughs> then what is the description of this element? So it's a screen. Screen. Then here treatment. So what's the treatment you are giving? This treatment. Then what is the follow-up? Follow-up one. Follow-up one. Then this is the follow-up two. Follow-up three you should. So make it two. Make it three. Right? Now what is this branch? We have what is random to book and record. That is the branch. Okay. TA branch. So random institute. You can write in caps. Okay. Random institute to different institutes. Then what is the rule here? We don't have any rule. No. Then this is this is one branch. Then you should write the same branch. So it should be ten times. Then you should also come say ten times. So this is the blueprint of the right? It should come five times, and here we should write the analogy. No, no, clone it right? So give a clone. Then it should be two more times. Okay. Then here also five times. This is the clone right? So clone it means. I copy it from you know the text cloned in. Then the same one, right? The same one again. Screen, but here no looks in. Sorry, cloned in. Cloned in. Here also the same. But here cloned in. C L O N I D A N. Then it is randomized to clonidine. This part. CLOA. Then, what is an epoch? Epoch means uh, we are dividing this into element. I mean, how many times the patient is coming? How many? I mean, the arm, how many times we have divided? Okay. So each patient has to when they have to come. That is an epoch. Okay, I will explain that epoch with different examples. Okay, just here epoch means 
Screen comes and they poke. Okay. Screen comes and they poke. Then here we are giving the active medicine. Okay. So it's active. Because it's an active stage. Then there's a follow-up stage again. All these are three are the follow-up stages. Okay. Then this one also, the same screening. Same screening. And this is an active. Clear. Yeah, this one. So we have this uh, table. So what is this table? This is called the TA. So this is how you have to prepare. So is it having any patient information? No, right? So this is just we got it from the protocol only. So you have it shown from the protocol. This is my same. It will be the same. Okay. So this is the treatment arm. Clear. Yeah. The same way you have to create the treatment. I mean, just uh, I wrote a um, what is this Excel only, right? But you have to convert it to the HDM data set. HDM data set means what you should do? You, you just convert it as a normal data set and then based on the uh, characters and based on the length, you have to define it. Okay, you want to do this? Then shall I show you how to convert? Uh, Using RLs after doing this TE, TE, TA, find uh, at a time we will convert. Okay, we will convert it into the SDTM. Now let us go to the TE treatment elements. Okay, so treatment element means actually what happens if the data manager, if he gives you this type of the information directly, then you have to convert them into the SDTM data set. Okay. So this this is also I mean we have given this one, but I mean this is from the protocol we already designed, right? So let's design the uh, TA also. I mean TA we did right. Uh, let's see one second. This is the TA TA underscore is um, Okay. So okay, our TA data set. Let's make it as a TA data set. This is a specification, but this is the data set. In the same way, let's create for the TS. Let's do the same thing again. Okay. Copy this. And here you make a sheet one more. Name it as TS underscore data set. Okay. Now, same thing again. Uh, These are the variables given in the specification. See, every day the same type of work will be there in the company. Okay, so these type of tasks will be there in the company. So, no need to worry, do it slowly. Study identified domain information. Here understanding is important. When it comes to the working, then it's easy. Okay, so this one domain sequence number. So this also we should take from the protocol. Okay, what is this? T S. Right. So what is this T S? T S means what is the T S? Trial. Summary. TS means trial summary. So, what is the trial summary? Okay. So, <coughs> trial summary means we should uh, read the complete protocol. Got it? We should read the complete protocol. Got it? Then only you will understand. Okay. Trial summary. So, in the trial summary, we have the study ID, domain, sequence number. These are very easy. These are very easy. Set to so take the protocol. What is this protocol? This one, right? To take it. Okay. So this is the uh, okay. This is fine. The domain abbreviation is this is domain abbreviation TS. 
equal state is set to the ts ts then sequence number so what is the sequence number here sequence number means like uh, you should add all the numbers okay uh, i mean ts sequence okay how many like a uh, parameter the prm means prm means parameter cd parameter uh, uh, short name cd means it's not equal to code so write in the parameter code file summary parameter code so sequence number means it's the one one, one. It is one, two, three, four, like that. Then file summary parameter. So here we should add the complete summary. This is the, just the code. Here we should add the summary. Then we should add the value here. Okay, what is the value? Here you can see um, these are all assigned. So these are not taken from the means read the protocol. We read the protocol and then get the summary of the protocol. You should you should uh, get the summary from the protocol, right? And then you assign the values. All are assigned only. Means actually you need not to worry all these things. Usually what happens? The I mean the SDTM, I mean the clinical data management team only, they will create the file design model uh, raw data sets. Okay. So from the raw data sets we have to convert. That will be easy. Okay. So you need not to worry about this. Okay, reading the protocol and getting you know all these things and making is not your work. Right. Let me check here. Uh, what is the fixed one? In the SDTM project, you see the SDTM raw data sets. In the raw data sets, you can see the TA, TA, right? Okay, let's open this TA. There's no widget, right? Let's uh, try ARM widget, right? Let us open this one. Okay, I opened it. TA. Yeah, now you see here study ID, treatment arm, drug A1. Okay, what is arm? Drug A 10 milligrams. Then it is a uh, order 1, 2, 3, 4. So only one drug we are giving. I mean, just now we had done with two drugs, right? Check this one. Here we have given two drugs, bufenidine and clonidine, right? But here in this case, case, we are giving only drug A that is 10 grams. When we are giving this run in the first screening phase, then in the pre treatment and in the treatment and safety follow up. Okay, I mean, these are the elements, but anyway, we are giving the drug only in the pre treatment only. But this is an arm, only one arm we have, not two arms. Right? If this is progression, then go for the safety follow up. It's enough. One water they book screening, pre treatment, open label treatment. Treatment is open label treatment, or we can call it active also, then safety follow up. Right? So this is related to one study. So they are they are already given in the form of the raw data set. Right. If you have this one, then simply take this one and you convert it. Convert it to HDTM data set. Got it. So no need to uh, again uh, take the risk of uh, you know uh, going through the protocol and getting the entire information from this protocol. Got it. So no need to do this one. Already. Uh, the data sets will be given to you. Okay. So what is this, what is that one? File arm means how many arms it is, right? Then file elements. So what are the file elements here? File element means just a moment, one second. Hey! Okay. Yeah, I'm back. So you're getting right. So you get and there. I mean, if you be, I mean, if you have been provided with the raw data sets, then it will be easy. Okay, so very easy to then convert this code, code raw this code, right? Okay, well, I'm making very easy to do. It's a raw code. Okay, sir, if you know, it's too easy. You can do it. Raw data set only one. Okay, that's what I'm doing. This one I'm raw code number. So, this is raw data. You see, this is I'm convert to. You see, later that I'm going to raw data set. So, now, this. T, T A, T A, T S, T V, whatever. So, we can use this coach. Okay? So, I'll punch it down. Uh, 
ఇది స్పెసిఫికేషన్ ఇలా పెట్టుకున్నాను సో పెట్టేసుకొని టీఏ టీఎస్ ఇవి ఒకసారి నేను కోడ్ చూపిస్తాను ఓకే సో యూ హ్యావ్ టైమ్ రైట్ సో మనకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది రైట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ వర్క్ రైట్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ఫైన్ ఎస్ సార్ ఓకే సరే ముందు మనం ఒక డేటా సెట్ తీసుకున్నాను సో లెట్స్ క్లోజ్ దాస్ సో మళ్ళీ నేను మీకు చూపిస్తాను రా డేటా కావాలి కదా సో మనకి రా డేటా సెట్స్ ఫస్ట్ రా డేటా తీసుకొని ఎస్డిటిఎంలో కన్వర్ట్ చేయాలి సో మనకి ఎస్డిటిఎం డేటా సెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎస్డిఎం డేటాస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి నేను తీసేస్తున్నాను టీఏ నుంచి టీవీ వరకు తీసేస్తున్నాను డిలీట్ చేస్తున్నాను సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎస్డిఎం డేటాస్ ఇప్పుడు లేదు ఇందులో సో ఈ రా డేటా సెట్స్ మనం ముందు డిఫైన్ చేసుకోవాలి లైబ్రరీ అవును డిఫైన్ చేసుకోవడానికి దెన్ విల్ బి ఓపెనింగ్ ద శాస్ శాస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇది ఓపెన్ చేస్తాను ఇది మనకి ఎస్డిఎం డేటా సెట్స్ రా డేటా సెట్స్ ఎస్డిఎం రా డేటా సెట్స్ సో లిబ్ నేమ్ రా అని పెట్టాను ఇది దాన్ని చేస్తే మనకి ఇక్కడ రా డేటా సెట్స్ వచ్చాయి ఇవన్నీ మనకి ఇది కావాలి టీఏ టీఈ టీఏ ఇవన్నీ ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ సో మనకి ఎస్డిఎం కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎస్డిఎం ఇందులో పెడుతుంది మనం ఎస్డిఎం ఇది ఇది టార్గెట్ అనమాట ఇదేమో సోర్స్ నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఇచ్చేస్తాం సో మనకి ఇది కూడా క్రియేట్ అవుతుంది ఇది ఇందులో రా ఉన్నాయి ఇందులో ఎస్టిఎం ఉంది కన్వర్ట్ చేసి పెట్టాలి రైట్ సో యా సో మనం కన్వర్ట్ చేసి పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పెసిఫికేషన్స్కి వెళ్ళాలి అవును సరే ముందు మీరు దాన్ని తీసుకోవాలి కదా ఏమేమి ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి కదా చెక్ చేయాలి స్పెసిఫికేషన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మీరు పెట్టాలి రైట్ సో కొంచెం ట్రీట్మెంట్ ఇదేంటి మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ చేసింది ఏంటి వన్ సెకండ్ టీఏ కదా ఆమ్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఆమ్ ఒకటి చేద్దాం ఓకే సో ఆర్మ్ వచ్చేసి లేదండి వేరేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా స్టడీ ఈ వేరియబుల్స్ కావాలి మనకి అవునా సో మీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎస్డిఎం స్టార్టింగ్ అనమాట ఓకే సో డేటా ముందు ఒక ఎఫ్డీ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే వర్క్లో పెట్టేసి దాని తర్వాత నుంచి ఫిల్అప్ చేసి వర్క్లో నుంచి అప్పుడు ఎస్డిఎంలో పంపించేద్దాం ఓకే సో డేటా ఏం పెడతాం ఫైనల్ అని పెడతాం ఓకే సో ఫైనల్ అని పెట్టేస్తే సెట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి డేటా రాలో ఉన్నటువంటి రాలో ఉన్నటువంటి టీఏ కదా ఆమెలో తీసుకుని అది కాపీ చేయాలి ఓకే సో సెట్ రా డేటా అదేంటి టీఏ టీఏ తీసుకుంటాం తీసుకున్న తర్వాత ముందు స్పెసిఫిక్ ఇది చూడండి దీంట్లో రా డేటా ఏముంది టీఏ కదా రా డేటాలో దీంట్లో ఉన్న కాలమ్స్ ఏమున్నాయో చూసుకుందాం ఓకే కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కాలమ్స్ లో వాళ్ళని చెక్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా ఇది చూసి మీరు దీంట్లో టీఏలో చెక్ చేయండి మీకు కరెక్ట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయండి ఇంకా టెన్షన్ లేకుండా స్టడీ ఐడి కరెక్ట్ ఉంది డొమైన్ కరెక్ట్గా ఉంది ఆమ్ సీడ్ కరెక్ట్గా ఉంది ఆమ్ ఉంది టీఏ టీఆర్డి ఓకే ఇది బాగుంది ఎలిమెంట్ బాగుంది ట్యాబ్ బాగుంది ట్యాబ్ ఫ్యాన్స్ ఓకే అని టీఏ ఫ్యాన్స్ ఓకే అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కదా అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ మీకు చేంజ్ ఏమి వచ్చిందంటే లేబుల్స్ డిఫరెంట్ అవుతాయి లేబుల్ వేరే ఉంది ఇలా ఉన్న లేబుల్స్ వేరే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టడీ ఐడియా ఉంది ఇక్కడ స్టడీ అయింది కదా అంటే మీరు ఏం చేయాలి లేబుల్స్ ఒకటి చేంజ్ చేసుకోవాలి 
సో లేబుల్స్ మనం ఫైనల్గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు టైప్ ఏమైనా ఉన్నాయా డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్ని క్యారెక్టర్ ఉంది ఒక టీయో ఈటీ ఆర్డర్ ఉంది ఆర్డర్ ఒకటే ఉన్నది సో ఇందులో కూడా మనకి ఆర్డర్ ఒకటి ఉన్నది ఉంది అన్ని క్యారెక్టర్ కాబట్టి లెంత్ మార్చాలి మనం లైక్ లెంత్ మార్చాలి అంతేనా సో లెంత్ ఒకటి మనం మార్చేస్తాం ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ బడ్జెట్ టైప్ ఇంకా వేరేం చేయాల్సిన పని లేదు ఓకే సో డొమైన్ అండి డేటా సెట్లో ఏముంది ఇక్కడ ఒకసారి టీఏ కలిగింది డొమైన్లో టీఏ ఉంది టీఏ కరెక్ట్గా ఉంది సో ఇప్పుడు దీన్ని బెస్ట్ మనం వెళ్ళేది ఇక్కడ లెంత్ ఒకటి చేంజ్ చేయాలి దాని తర్వాత లేబుల్స్ ఒకటి చేంజ్ చేయాలి అంతే కదా లెంత్ లేబుల్స్ ఉండే చేంజ్ చేయాలి మీదంతా యాజ్ ఇస్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే అంటే ఏదైనా సరే ఒక డమ్మీ వేరేబుల్ మీద తయారు చేసుకుంటాం ఓకే సో డమ్మీ వేరేబుల్ మీద తయారు చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు టీఏలు ఎలా ఇచ్చాడంటే లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ఫోర్ ఇచ్చాడు కదా సరే ఎంత ఉండండి అండి మనం దీన్ని ఇలా చేసుకోవచ్చు మనం లేదని డైరెక్ట్ అది ఉంటుంది కదా ఏది ఈ ఫార్మేట్ లేని ఫార్మేట్ తీసేయాలి కదా ఎందుకంటే మనకి దీంట్లో లేదు చూడండి ఫార్మేట్స్ ఎన్ని ఫార్మేట్స్ అనేవి లేదు తీసేయాలి రైట్ సరే ఒక్కొక్క చిన్నగా ఇలా ప్లాన్ చేసుకుందాం ఇవి తీసేయాలి లెంత్ దీని ప్రకారం పెట్టాలి అవునా సరే సెట్ రాడ్ 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 టీఏ పెట్టేసి ఏం చేద్దాము ఫార్మేట్ అండర్ స్కోర్ ఆల్ అండర్ స్కోర్ అంటే ఏమైతుంది మీకు తెలుసు మీకు అన్ని ఫార్మేట్స్ అన్నీ ఇవ్విపోతాయి తర్వాత ఇన్ ఫార్మేట్ అండర్ స్కోర్ ఆల్ అండర్ స్కోర్ అంటే అన్నిటికీ ఉన్న ఇన్ఫార్మేట్స్ కూడా పోతాయి సో ఇది అయిపోయింది అంతే కదా మీకు ఫార్మేట్స్ ఇన్ఫార్మేట్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఇంకేం లేదు తర్వాత ఏం చేస్తారు మీరు యాట్రిబ్యూట్స్ ఇవ్వండి యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి లెంత్ లేదా వేరియబుల్ లెంత్ ఇచ్చుకోవచ్చు కదా ఇలా ఇవ్వచ్చు మీరు అన్నిటికీ ఇవ్వాలన్నప్పుడు యాట్రిబ్యూన్ రాసి యాట్రిబ్యూన్ రాసి మీరు ఇది మనం అన్ని ఇట్లా మనం కాపీ చేయడం కష్టం కదా స్టడీ ఇవన్నీ కాపీ చేయడం కష్టం కాబట్టి ఏం చేయండి అంటే మీరు ఒక ప్రాక్ కంటెంట్స్ రాయండి సో ప్రాక్ కంటెంట్స్ డేటా ఈక్వల్ టు రా డాట్ టీఏ టెన్ వన్ 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 ఓకే సో ఇది మీరు ఏంటి ఒక వర్డ్కి రాసుకున్నారు అనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓడిఎస్ ఆర్టీఎఫ్ ఫైల్ ఎక్కువ అయితే సో డీ డ్రైవ్లో నేను టీఎన్ టీఏ డాట్ ఆర్టీఎఫ్ చివరిలో కూడా ఓడిఎస్ ఆర్టీఎఫ్ క్లోజ్ సో సబ్మిట్ చేయండి సో మీకు ఇది ఇది తయారైపోయింది సో మీ ఇది అవసరం లేదు యూ డోంట్ నీడ్ దిస్ వన్ యూ డోంట్ నీడ్ దిస్ వన్ ఆల్సో నాకు కావాల్సింది ఇది రైట్ సో ఇది కాపీ చేసుకో స్టడీ అయ్యి డొమైన్ ఉన్నాయి కదా ఇలా కాపీ చేద్దాం ఇదేంటంటే మనం టైం తగ్గ తగ్గించుకోవడానికి ఓకే ఇలా కాపీ చేయడం యాట్రిబ్యూట్స్ స్టడీ అయ్యి ఉన్నాయి సో లేబుల్ కావాలి లేబుల్ ఏమని ఇస్తాము లేబుల్ ఈక్వల్ టు సో లేబుల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కదా లేబుల్ టీ కాపీ చేసుకోండి లేదు లేదు లెంత్ ఎంత ఉంది ఇది క్యారెక్టర్ కదా లెంత్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ రైట్ సో క్యారెక్టర్ కాబట్టి ట్వంటీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ దట్స్ ఇట్ అయిపోయింది తర్వాత మనం వీడియో కాపీ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఇది అనుకున్నాం 
సో ఇప్పుడు లెంత్ అన్నిటికి సేమ్ కాదు కదా ఇవన్నీ తీసుకోండి ఇది డొమైన్ డొమైన్ అప్రోచ్ కాపీ డొమైన్ అప్రోచ్ నెక్స్ట్ ఇందుకు చేంజ్ చేద్దాం ప్లాండ్ ఆమ్ ప్లాండ్ ఆమ్ ప్లాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ విత్ ఇన్ ఆమ్ సో ప్లాండ్ ఆర్మ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ కదా ఇది ప్లాండ్ ఆమ్ కోడ్ ఇది సో ఇదేమో ప్లాండ్ ఆమ్ కోడ్ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లాండ్ ఆమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఆర్డర్ అయిపోయింది ఇది ఎలిమెంట్ కోడ్ ఎలిమెంట్ కోడ్ నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఎలిమెంట్ ఇదంత ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ ఓకే తర్వాత బ్రాంచ్ మీకు ఏమీ లేదు పెద్దగా రైట్ జనరల్ మనం స్టార్ట్ చేసిందే కాబట్టి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది వెజిటేబుల్ యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇందులో ఏంటంటే మీకు వేరేబుల్ నేమ్స్ ఏమి తేడా లేదు కాబట్టి ఈజీగా చేయగలిగారు బట్ వేరేబుల్ నేమ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు వాటి డిలేవల్ అయ్యే అది అది ఇంపార్టెంట్ తర్వాత లెన్స్ ఇది మనం డిఫెండ్ చేద్దాం లెంత్ ఎంతుంది ఫస్ట్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ట్వంటీ ఇది ఎయిట్ ఆర్డర్ వచ్చేసి మిమరి కాబట్టి ఎయిటే ఉండాలి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ రాండ్ ఆమ్ కానీ ఎయిట్ ఎయిట్ అన్ని హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సో ఈ తర్వాత ట్వంటీ టూ ట్వంటీ హండ్రెడ్ సో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ హండ్రెడ్ లెవెన్ డెస్కౌంట్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ హండ్రెడ్ ఎయిట్ టెన్ త్రీ హండ్రెడ్ సో క్యా ట్రాన్స్ఫర్ లేదు అంటే ఓకే సో ఇది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఎక్కువ వచ్చేసి సిక్స్టీ సో ట్రాన్సాక్షన్ రూల్ కూడా హండ్రెడ్ ఇందులో లేదు మనకు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఓకే టీ పెట్టుకున్నాం ఇది అయిపోయింది కదా అంటే బేబీస్ ఇచ్చాము తర్వాత నేను ఇచ్చేసాను కదా నా డాట్ టీ అంటే ఇది ఫైన్ లేదు అనుకుంటాను సార్ ఇది నాన్ జస్ట్ చూడండి ఎలిమెంట్ కోడ్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే సార్ ఇప్పుడు వర్క్ లో తెలియ చూడండి ఈ కాలమ్స్ లెంత్ చేంజ్ అవ్వలేదు ఎలిమెంట్ కోడ్ కూడా హండ్రెడ్ ఉంది సార్ ఎలిమెంట్ కోడ్ కూడా కోడ్ కూడా ట్వంటీ అని మెన్షన్ చేశారు నాలుగు హండ్రెడ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి ఎలిమెంట్ కోడ్ కూడా హండ్రెడ్ అనమాట ఓకే సార్ ఒక పని చేద్దాం తీసుకోండి డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి పని చేద్దాం డిలీట్ ఇట్ దెన్ ఇది ఉంది కదా ఫార్మెట్ ఆల్ ఇన్ ఫార్మెట్ ఆల్ జనరల్ మనం ఇది ఇక్కడ ఏం రావచ్చు బెటర్ రైట్ ఇట్ దెండ్ ఆల్సో నో ఇష్యూస్ ఓకే ఇక్కడ మీరు ఎందుకు మారలేదు అనేది నాకు చెప్పండి ఇక్కడ మనకు శాస్లో 
ఆల్రెడీ ఒకసారి సెట్ అయిపోయింది కదా సో మీకు మారదు కాబట్టి ఏం చేస్తారు మీరు ఇది ముందు ఇచ్చేసి తర్వాత సెట్ రాసుకోవాలి అయితే అప్పుడు మారిపోదు ఎందుకంటే ముందు దీంట్లో ఈ డేటా సెట్స్ అన్ని పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు దీన్ని కాపీ చేస్తారు ఓ రైట్ అయిపోయింది అవునా సార్ ఇప్పుడు అవుతారు చూడండి చూడండి ఎవరు లేదు సో ఎస్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ అందరు ఇలా వచ్చింది సో ఇది ఇదేంటి ఫైనల్ సో దీని వల్ల మూవ్ చేస్తాం డేటా ఎస్టిఎం డాట్ టీఏ సెట్ ఫైనల్ ఎస్టిఎం లో టీఎన్ పంపించాను వచ్చింది సో ఇప్పుడు మీకు ఎస్టిఎం లో టీఏ కూడా వచ్చేసింది ఇది ఎస్టిఎం రైట్ ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఎందుకు రాలేదు ఎలిమెంట్ కోడ్ ఇది బాగానే బ్రాంచ్ ఎందుకు రాలేదు మనకి తీసుకోండి ఇట్లా వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి టీఏ కదా సో బ్రాంచ్ లేదు ఓకే టీఏ బ్రాంచ్ లేదు కాబట్టి రాలేదు యా దట్స్ ఇట్ ఓకే ఇది అనమాట ఇది ట్రీట్మెంట్ ఆమ్ తయారు చేస్తాం క్లియర్ ఇది కావాల కోడ్ ఇది సేవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే తర్వాత మీకు నేను మీకు ఇస్తాను డేటా సెట్స్ ఇస్తాను మీరే తయారు చేయాలి ఓకే ఇది ఇస్తాను స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తాను ఇది టీఎస్కి తర్వాత ఇవి ఉన్నాయి కదా టీఐ అంటే టీవీ టీ ఈ మూడు అన్ని అన్నీ ఇస్తాను ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ ఇస్తాను మీరు రాయాల్సిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు డిరేవేషన్స్ ఏం లేవు సార్ చూడండి ఒకసారి టీఎస్ చూడండి ఇంకా డిరేవేషన్స్ ఉన్నాయా అంటే టీఎస్ అనేది యాజ్ ఫిజ్గా తీసుకోవడమే ఓకే దాంట్లో ఉన్నవి వేరేబుల్ నేమ్స్ కూడా నాకు తెలిసి సేమ్ వేరేబుల్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఇవి నాట్ లేదు లేబుల్స్ కూడా అవే ఉంటాయి టీలో కూడా అవే ఉన్నాయి దెన్ టీవీ టీఏలు కూడా అవే ఉన్నాయి ఓకే సో ఇవి మీరు చేయండి కోడ్ రాయడానికి ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్ నాకు ఒకటి రెండు కోడ్ నన్న మీరు రాసి చూపించండి చూపిస్తే దెన్ ఐఎమ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట ఒకసారి మీరు రాసారండి ఓకే 